ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു കെ ടി ഒ ഗുരുകുൻ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിലെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ എന്താണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം സോ സി പി ഒ വന്നിട്ട് ഇതിലത്തെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തും ഉണ്ടാവുക സെവറൽ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ വർക്കിംഗ് ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും കുറേ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ബസ് ഇവിടെ ആറായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്സ് ഉണ്ട് എ എൽ യു ഉണ്ട് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിന് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സിഗ്നൽസ് ആർ സീറോ ഔട്ടും ആർ വൺ ഇന്നും ആണ് ഓക്കെ അതായത് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ആ രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് ഇൻ്റർണൽ പ്രോസർ ബസ്സിലോട്ട് വെക്കണം ആ ഇൻ്റർണൽ പ്രോസർ ബസ്സിൽ നിന്ന് അതെടുത്തിട്ട് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും വെക്കണം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആറ്റ് ആർ ത്രീ കോമ ആർ വൺ സോ ഇതിനകത്ത് ഈ ആർ ത്രീ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ളത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ബസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് മോഡ്യൂൾ ടൂൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം സോ പ്രൊഫസർ ബസ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എം എ ആർ എം ഡി ആർ ഐ എൽ യു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡി കോഡർ യൂണിറ്റ് ദെൻ ടെമ്പറി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടെമ്പറി നില ഓൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് സോ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്ക റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സീക്വൻസ് എന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ വിളിച്ചു ഇവിടെ പറയുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എന്നും പറയാം ഈ ഓരോന്ന് പി സി ഔട്ട് എം എ ആർ ഇന്ന് റീഡ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പി സി ഔട്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ള അഡ്രസ്സിനെടുത്ത് എം എ ആറിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ഈ രണ്ടെണ്ണം പി സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സിയിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ഇൻറ്റർണൽ ബസ്സിലോട്ട് വരും എം എ ആർ ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എം എ ആറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും ദൻ റീഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യും ആ റീഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ എവിടെ എം ഡി ആറിലോട്ട് വരും ഇവിടെ പാരലൽ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇത്രയും സിഗ്നൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ ആഡ് ആർ ത്രീ കോമ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സീക്വൻസ് ഈ കൺട്രോൾ സീക്വൻസിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെയും നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സീക്വൻസ് എന്ന് ഓൾ ടുഗെദർ വിളിക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ടെർമി ഈ ഒരു നെയ്മിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുത്തുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ നമുക്ക് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെ നമുക്ക് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വേർഡ് എന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ രണ്ട
ഇനി ഇത് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഇത് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് തന്നെ കുറെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് സോ ഈ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക സർക്യൂട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന് വേണം ഓക്കെ സോ ഈ കൺട്രോ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നാല് ടെക്നീക്സ് ആണ് അടുത്തത് ഫോർ ടെക്നിക്സ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള നാല് ടെക്നിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വൺ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡീകോഡർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പി എൽ എ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇതാണ് നാല് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിസിഷൻ ലോജിക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡി ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഒരു ടൈമിൽ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി റിമൈനിങ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും വൺ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ഇസ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ അതേസ് ആർ ക്ലിയർ ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡി ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരൊറ്റ ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒറ്റ ബിറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഇസ് മേഡ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഈ ഡിസിഷൻ ലോജിക്കിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ലോജിക്കാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവണം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കണ്ടോ ടി സീറോ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് അതായത് ഒരു വേറെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ പി സി ഔട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് സോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഈ ടി സീറോ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡി ഫ്ലി ഡി ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഇതിലത്തെ ഓരോരോ സിഗ്നൽസിനെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ടെക്നിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പാണ് അറ്റ് എ ടൈം ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ ആ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസിഷൻ ലോജിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോക്ക് പൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർവൽ ഓക്കെ രണ്ട് ക്ലോക്ക് പൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർവെല്ല് ഓൺലി വൺ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വൺ ആവും ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് സീറോ ഒന്ന് വണ്ണിലോട്ട് ആവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾറെഡി സീറോ ആയിരുന്നു അത് വണ്ണിലോട്ട് ആവുക അതാണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടോ ഈ ഡി ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് വെൻ ദ ഫ്ലി പ്രീവിയസ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ഇസ് ക്രിയ ക്ലിയർഡ് ഓക്കെ ഇത് വണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പുതിയത് സെറ്റ് ആവുന്നതിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് വൺ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് സോ അടുത്തതാണ് സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡീകോഡർ മെത്തേഡ് സോ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീകോഡർ ഉണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡിസിഷൻ ലോജിക് അപ്പം നേരത്തെ ഡിസിഷൻ ലോജിക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡിസിഷൻ ലോജിക്കിൻ്റെ കൂടെ സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഡീകോഡർ ഉണ്ട് ദിസ് ടെക്നിക് യൂസസ് എ രജിസ്റ്റർ ടു സീക്വൻസ് ദ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്ന ആരാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ദ രജിസ്റ്റർ ഇസ് ഡീകോഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഫോർ ഈച്ച് സ
ഇതിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസിഷൻ ലോജിക്കിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഡിസിഷൻ ലോജിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ ലോജിക്ക് സീക്വൻസ് രജിസ്റ്ററിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ ഇൻറ്റേൺ ഡീകോഡറിനും കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡീകോഡർ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പി എൽ എ കൺട്രോൾ പി എൽ എ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് അറി പി എൽ എ പി എൽ എ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് അറി പി എൽ എ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു എൽ എസ് ഐ ആണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ അതായത് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എൽ എസ് ആണ് അപ്പോൾ പി എൽ എ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ടെക്നിക്സുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന അത്രയും ഐ സിസും ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ വയേഴ്സ് ഒന്നും ഈ ടെക്നിക്ക് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ പി എൽ എയിൽ ഉള്ളത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പി എൽ എയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എൽ എയിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല പി എൽ എയുടെ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് ഈ സീക്വൻസ് രജിസ്റ്ററിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ പി എൽ എ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻസ് വിച്ച് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഏതാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഈ സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അത് കൊടുക്കുന്നത് അത് സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പി എൽ എയുടെ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് രജിസ്റ്റർ പി എൽ എ ഔട്ട്പുട്ട് പി എൽ എയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ നാലാമത്തെ ടെക്നിക്ക് ആണിത് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് കുറേ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റെപ്സ് കാണിച്ചു ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെയും നമ്മൾ കൺട്രോൾ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും സോ അതിനകത്തുള്ളത് ഓരോന്നിനെയും മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ സോ കുറേ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഓരോ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരോ ടേംസിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രിങ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ വേർഡ് എന്ന് പറയും കൺട്രോൾ വേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ ഈ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ അതായത് കൺട്രോൾ വേർഡ് കൺട്രോൾ വേർഡ് ഒരു മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ മെമ്മറി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ എ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഹൂസ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ മെമ്മറി മെമ്മറിയുടെ പേരാണ് കൺട്രോൾ മെമ്മറി അതിങ്ങനെ ഈ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾസ് ഒരു മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്നിക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അതിൽ ഓരോ കൺട്രോൾ വേർഡിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സീക്വൻസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം എന്നും വിളിക്കാം ദെൻ കൺട്രോൾ മെമ്മറി യൂഷ്വലി റോമ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റാ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ചേഞ്ചസ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ സോ റോം ആണ് നമ്മളതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക സോ കൺട്രോൾ മെമ്മറി നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ റോമ് പി എൽ എ ഡബ്ല്യു സി എം അതായത് റൈറ്റബിൾ കൺട്രോൾ മെമ്മറി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ദൻ കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ലോജിക്കിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സീക്വൻസ
sequence register and decoder method, PLA control and microprogrammed control. So, this topic is clear. If you have any doubt, please comment on this video. Thank you for watching.